السلام علیکم خواتین حضرات وقت ہوتا ہے آپ کے اسپے حال کا میں اس کا میزبان جنید سلیم اور ناظرین بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک گاؤں کی پنچائت کی طرف السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے شکر آج اب بجھے بجھے لگ رہے ہیں نا بجھے کیوں ہونا پوتا ہے جیوں دے رہے ہیں پینڈا لے بیٹ سارے جاگ دے تیسی بھی جاگ دے نعمت اللہ صاحب خیریت ہے بلکل ہی چوپ ہے آج کو فیدہ ہوئے بولڑ دا سے بول جنا جی اونی آج تھے اس کا لو کہ تو ہی کو التجا سنو گے ایسا تو ہی بھی اخیر تم ریکان لے کے پیچھ چھڑ گئے ہیں نعمت اللہ صاحب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو پلیز میری یہ آپ سے درخواست ہے بلکہ دس بستہ درخواست ہے کہ آپ اردو میں بات کریں چلے اردو میں کر لیتے ہیں اردو کونسی لانا صاحب سے کوئی لی ہوئی ہے لانا صاحب سے نہیں آپ بھی اردو بولیں وہ میرا مطلب ہے کہ میرا پتر ہے وہ وہ اگر میری طرف سے نمیند بھی کرے گا تو سارے وال سدھے ہو جائیں گے بلکل جی کیوں نہیں اردو کوئی ہم سے پولی ہوئی ہے لو جناب ست سال کا تھا جب میں اردو بول رہا ہوں کیا دینے جام دیا سولا دے مو تکھے جی چاچا تو نے میرے ڈگڑ دندا تو نے ڈگڑ پہ آدھے میں آدھے پہلے یہ کلا ستے ہیں لو جناب ہمارے ملے میں اردو سپیک پوجے چھولے بیچنے آتا تھا اچھا اور یقین کریں اب تو پوجے نہیں ہو اندہ اردو چھے پوجے 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 یعنی بھنے ہوئے چھنے آہ یہ ہی تو سنڈی ہیں اب بھنے ہوئے چھنے بیچنے آتا تھا تو یقین کریں ساری ڈیلنگ میں اسے اردو میں کرتا تھا ڈیلنگ ڈیڑھ روپے کے چھنے لیتے تھے آپ نے بیس بار لے کا پلانٹ لے لیتا تھا نیجی نے بڑی بڑی اور بیس کر جا تھا گے اردو بڑی کروڑ بھی بول دا ہاں یہ میں بھی یاد ہے پان بھی کر دا گے ہاں جی میں تو چونگا بھی اردو میں مانتا تھا کسی طرح اس نے میرے دوڑنے لگا دے نہیں نہ دینا چونگا پر میں کتھے ساں ہو سلے چاچا وہ تو تیرا میرا میل نہیں سی ہویا اللہ خیر پتر میں نے وہ بہات ہے جی اور جیوں جاتے میں کسرہ کڑ چھڑا گا آگے بھی اردو کی جان چھوڑ دے وہ میں نے سن لی ہے آپ کی آپ اپنا مسئلہ بتائیں جنہیں صاحب اس طرح بکرون اللہ و سانو اے در اپنے رانہ صاحب نو بھی آتھ دے کر آہ لیا دے بریڈیو نو بھی خریئے آہ اردو چی خبر آپ نو ہون لگے تھا جے رانہ صاحب کڑو ہے ایف سولا ریڈیو آنے سولا نہیں ایف ایم آہ آہ یو یو ایف ایم سولا آنے ادھر رانہ صاحب اپنی مصروفیت ہی وجہ تو بڑھے کام نو آتھ نہیں پاؤں دے آہ پیڑنا نا سکول دا اردو دا ماشتر جے اللہ دیتا آہ آہ جدو جمدہ ہے سوری آل کلے تدار سنگ تیار رانہ صاحب نو کہہ گئی آدھا پچھو میرا ذرا اردو دا پیرڑ لی لئی جنہیں صاحب سارے سکول کے بچوں کی اردو میں نے بتر کر چھوڑی رب دا واسطہ ہی اور جیڑے کام آیا ہو کام کراو آسی اور بھی کام جانا جے اپنے جوائی دیا طریفہ کری جائی وہ ہی کرن دے ہیں اور ایتھے تیرے پیو دا انجن ٹھیک رہو نہ آئے ہیں گال بات ہی کرنا ہے یا تو وہ ہی کرنا ہے آپ کی مجھے تو کوئی پنجابی میں گال کاڑے نا تو میں آپ کو منع کر دیتا ہوں گال کاڑنی ہے تو اردو میں کاڑے تو بچوں کی تو بہت ہو جاتی ہے وہ اردو میں بھی کاڑ دیتے اور پنجابی میں بھی گال کاڑ دیتے ہیں آپ کو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے رانہ صاحب کو ویسے ہی کاڑیوں کے ساتھ بڑا پیار ہے جہاں بیٹھے ہیں اور سارے کاڑے کٹھے ہو جاتی ہیں چلے اب بات کی طرف آئے نا بات جناب یہ ہے التجا یہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پہلی بات تو جناب چودری صاحب کی ہے جناب صاحب جو جمع ہے ہمارے پیو دادے سے چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے آگے سے نالا گزرتا ہے اچھا ایک چوری صاحب دے والد صاحب جڑے ہم دہن بڑے چوری صاحب خیر ایک نہ تن دادہ لالو بھی کٹے کو بڑے ہونے نہیں ان کو التجا کرتے کرتے ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے کہ چوری صاحب ہر دفعہ آپ کے کہنے پر بوٹ ڈالتی ہیں یہ جو آگے سے گاندہ نالا گزرتا ہے اس میں جتنا گاند ڈگرتا ہے وہ بدبو پیدا کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ نالا پورے یعنی گورنمنٹ سے کہیں کہ اسے پورے پورے مطلب اس کو فل کر دیں ہاں ہاں فل کی چاچا فل پورنا پار جھڑنا یار بات وہ اردو بھرنا اس کو بھرنا دیکھو اردو پیار اگڑی مو چبار تو جنہیں صاحب بزرگ بھی ہمارے چلے گئے دنیا سے یہی کہتے کہتے کہ اس کو پور چھوڑے مگر انہوں نے نہیں سنی اب یہ چوری صاحب کو بھی تیسرا لیکشن ہم نے بوڑ دیا ان کے کہنے پر اور اسی مطالبے پر دیا ہے اسی شرط پر کہ یہ نالا پور چھوڑے گے اوہ جان دے نمیہ جان دے تاڑے کام کار کر میرے ہاتھ پیر دکھن لگ گئے ہیں جنہیں پوتر 
ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਤੀ ਜੀ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਇਧਰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੋਤੀ ਤੋਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕੁੱਟੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਚੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇ ਹੋਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟਿਆ ਕਰ ਲੱਗ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਛੜਿਆ ਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਚੌਰੀ ਆ ਕਿ ਤੌਲੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਛੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੌਲੀਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਏਡਾ ਮੋਇਆ ਮੁੱਕੇ ਆ ਚੌਰੀ ਚਾਚਾ ਚੌਰੀ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਆ ਚੋਰੀ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਈ ਜੋ ਕਲੂਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਉ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵਾਹ ਪੇ ਕੋ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰਲਾ ਤੇ ਤਰੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਵਾਣ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਾ ਤਰਾਂ ਨਾ ਯਰਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੱਥੀ ਆਇਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਆਈ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਰਮਮਨਾ ਓਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਤੋਂ ਆਤੀ ਹੋ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਟ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਵੇ ਛੋੜ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਛੱਡੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਡਾ ਤੇ ਆਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਮਰੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇ ਛੱਪੜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਛੱਪੜ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋ ਐਡੇ ਤਕਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਕਈ ਟਾਡੇ ਡੇ ਉਹਨ ਮੁਸਤਕਿਲ ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਆ ਛੱਪਣ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਨੈ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸੈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕਿਆ ਸੈਕਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਕੋ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਆ ਇੱਕ 24 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਆ ਇੱਕ 22 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਇਹ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੜਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਘਟਾ ਪੂਰ ਨਾ ਆ ਤਰੇ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬ
ਚਾਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਓ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਦੀ ਦੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੋ ਮਫਰੂਰੀ ਕਟਣ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਚੀ ਵਾਲਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਰਾ ਦੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਏ ਜੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਤੋਂ ਆਓ ਆਇਆ ਜੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖਰਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਆ ਵੇਂਦੇ ਆ ਬਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਚਲਾਈਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਪਣ ਨਾਲ ਔਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ 15000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਲਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਘੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਵਾ ਡੀਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਤਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਤਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪਏ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਕਾਰਵਾਰੀ ਜੇਣ ਜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਹੀ ਸਾਨ ਲਾ ਲਈਏ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਬਈ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਥੱਲੇ ਬਾਬੇ ਬਲੋਚ ਕੋਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਅਣਕ ਰਾਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੈ ਇਹੋ ਜੀ ਛੁਰੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਕੁੰਜੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਆ ਹੱਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਮੇ ਮਿਲ ਕਰ ਗੁਲੋ ਗੁਲਦਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਛੁਰੀ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਐਂ ਜੇ ਕਵੇਂ ਫੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਟਿੰਡੂਲਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਵੇਂ ਸਿਖਾਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਂ ਅਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਜਾਰਦਾ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਪਿੰਜਰਾ ਖੜਕਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਣ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਛੂਏ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜੇਗੇ ਕਛੂਏ ਦਾ ਕੰਮ
ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਡੇ ਇੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 5 ਕਿਲੋ ਫਾਲਸਾ ਸਾਜੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਬੱਚੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਮਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੁਰਤ ਕਿਹਾ ਦੀ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਕਣੀ ਚਾਚਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਤਗੜਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਰਾਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬਾਦ ਮਾ ਤੇ ਜੇਲ ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੰਨੇ ਰੀਆਂ ਬਾਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਕੜੀ ਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ